non, 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 bébé. Non, non, non. Non, non. En stationnaire comme ça, c'est impossible. Non, non. T'as vu comment ils ont. Ils ont le drone, ils restent en stationnaire. Non, non. Bébé, c'est. Il y a un autre qui vient de surgir, un troisième. Il y a un noir là, un troisième là. Ah ouais, je vois. Non, non, non. Et l'autre, il s'est éteint là-haut. Il y en avait. Oui, ben l'autre est là-bas et puis après, il n'y a plus de lumière. Ah, c'est la, la première fois, alors là. Il a fallu l'avion. Ce n'est pas des avions, ça c'est sûr. Ce n'est pas des hélicos, ça c'est sûr. Les hélicos, ils, ils, les avions, ils ne pourraient pas voler. Ce n'est pas des parachutistes. Non, 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 non. non. Qu'est-ce que c'est que ce truc là J'ai essayé de zoomer un peu. Tu sais, on dirait comme des planeurs, là, des, 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 des planes, euh, c'est pas possible, là. Et tu vois, il n'y a plus de lumière, maintenant. Tu filmes, mais bon, tu vois pas grand-chose. Il y, a, il, y a, il y en a un qui a disparu. Il y en a trois, là, il Tu vois pas le troisième Il y en a un, deux, et l'autre, trois. Ah oui, là-haut, tout là-haut, il est parti ah, tout oui, là-haut. Ah, sérieux, là, vous, vous, hein? vous êtes en train de regarder un truc. Ah, oui, 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 oui. Là, vous êtes ah, vraiment en train non. de regarder un truc. Ah, oui. Non, mais regarde. regarde. Il y en a tout là-haut. Il y a deux. On a fait une éclipse tout à l'heure. Il y a un peu. Ah, c'est curieux, hein. La vérité dans tout ça, c'est quoi Qu'est-ce que vous en pensez Faut pas exagérer. Alors nous revenons donc sur cette passionnante question des ovnis. Hier encore, donc, je vous le rappelle, un couple de la région de Sherbrooke jure avoir vu un ovni tout blanc au-dessus de leur ferme pendant plusieurs secondes. Et l'éternelle question est revenue sur le tapis, donc sommes-nous seuls dans l'univers Notre invité, je vous le rappelle, est François Bourbeau, passionné des ovnis depuis une trentaine d'années maintenant. Hein? Et, Ça euh, fait 30 ans le 14 juillet 2004. Euh, auteur d'un livre, même fondateur de deux magazines, mais qui ne paraissent plus maintenant, voilà. et qui vous ont coûté cher, hein? <rire> plus qu'à moi. <rire> et y a non, un peu... parlons pas. <rire> Alors, je vous reviens tout de suite, il y a un peu plus de dix ans, la NASA avait euh, sondé l'univers euh, et lancé un appel euh, à d'éventuels extraterrestres en installant des antennes paraboliques géantes un peu partout sur la planète. Alors... Encore une fois, je vous donnerai la parole dans quelques minutes à vous, chers téléspectateurs, par téléphone ou par courriel. Mais d'abord, un extrait du reportage qu'avait fait à l'époque l'émission Le Point euh, sur ce SOS lancé par la NASA à travers le cosmos. La Terre, notre planète, est un satellite du Soleil. Le Soleil... Notre Soleil n'est qu'une des 400 milliards d'étoiles de notre galaxie. Il est donc plausible qu'autour de quelques-uns de ces soleils, une forme d'intelligence se soit développée sur une autre planète Terre. Nous sommes dans le désert Mojave en Californie, un des joyaux de la NASA. Depuis le matin du 12 octobre 1992, ce radiotélescope de 34 mètres est jumelé à d'autres radiotélescopes. Il forme un réseau planétaire soutenu par de puissants ordinateurs. Leur mission? Fouiller le ciel à la recherche de messages intelligents pouvant nous parvenir d'aussi loin que cent années-lumière. 
Pendant que l'administration américaine ouvre toute grande ses oreilles électroniques aux messages éventuels, ils sont des millions, les habitants de notre planète, à croire et à affirmer que déjà nous sommes régulièrement visités par des étrangers dont on ne connaît pour l'instant que le nom du véhicule, l'OVNI. Une personne sur deux affirme croire à l'existence de ces objets volants non identifiés. Pourtant, la majorité des gouvernements nie ou ignore le phénomène. Les nombreux trucages comme ceux-ci contribuent à discréditer le dossier. À la frontière de l'Oklahoma et de l'Arkansas, les habitants de nombreux villages affirment être l'objet de centaines d'enlèvements depuis 1987. On est ici au cœur de l'Amérique rurale profonde, à l'extrémité du Bible Belt, où les preachers sont presque aussi nombreux que les tornades. This is the house where one of our most critical cases took place. La famille qui habite cette maison a été visitée par des extraterrestres. La mère et l'enfant ont été enlevés. Le vaisseau est apparu au-dessus de cet arbre. Tout comme Bud Hopkins, Barbara Bartolik est une artiste. Dans son quartier de Tulsa, en Oklahoma, elle nous a pointé une trentaine de maisons dont les occupants auraient été enlevés par les extraterrestres. Aujourd'hui, on vient de partout pour lui raconter son histoire. Une nuit, on m'a amené dans un laboratoire souterrain. J'ai vu plusieurs rangées de grandes cuves placées sur un convoyage. Un jeune homme d'environ 30-35 ans, de belle apparence, était suspendu par les pieds et son sang coulait dans cette cuve. Barbara a fait régresser plus de 300 personnes par une technique semi-hypnotique. Nulle part au monde n'a-t-on encore entrepris ouvertement et sérieusement une analyse systématique du phénomène des ovnis. Nulle part, sauf peut-être en Belgique. Dans la soirée du mercredi 29 novembre 1989, en quelques heures et dans une région très limitée, au moins 125 cas d'observation ont été rapportés. Ce fut le début de ce qu'on a appelé la vague belge, une vague qui allait durer un an et demi. L'armée de l'air belge fut mise, d'une certaine façon, en état d'alerte OVNI. C'était à l'hiver 90. Dans la nuit du 30 au 31 mars, deux intercepteurs F-16 décollaient de la base de Beauvechain. Leur mission? Aller à la rencontre d'un mystérieux objet volant non identifié, dont la présence avait été signalée peu auparavant par plusieurs témoins oculaires, dont des gendarmes. Les témoins décrivaient tous le même objet, un grand triangle doté de sources lumineuses à chacun des angles. Alpha, Alpha, 754. Cette nuit-là, le ciel est dégagé. Les pilotes n'ont aucun contact visuel avec l'OVNI. Au retour, l'analyse de la bande vidéo du radar de chacun des deux avions révèle une information incroyable. Cette image, la voici. Chacun des F-16 avait capté un écho radar qui témoignait de la présence d'un objet non identifié, dont l'accélération et la décélération étaient fulgurantes. Ici, on voit qu'en une seconde, l'objet inconnu passe de 150 à 560 nœuds. 
En conférence de presse, le colonel de Brouwer expliquait que le commandement était médusé devant un tel phénomène. De plus, les, les accélérations observées sont absolument sensationnelles, il paraît-il. Absolument. Euh, donc, euh, si vraiment il y a eu des objets en l'air, puisqu'il euh, faut quand même être prudent, euh, euh, s'il y a eu des objets en l'air, ce n'était certainement pas des F-117 ou des B-2, puisque les performances enregistrées étaient tout à fait en dehors de l'enveloppe normale euh, des performances des avions connus. Par contre, nous pouvons dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Euh, on a eu des concordances entre les observations radar sol et les observations radar des avions de chasse euh, qui se sont passées en même temps avec les observations euh, visuel au sol. Cette collaboration ouverte et publique des militaires avec un organisme intéressé aux OVNI est une première mondiale. Des témoignages crédibles, il y en a plein. À plusieurs reprises d'ailleurs, plusieurs personnes ont vu en même temps le même phénomène. C'est le cas de Martine Matagne, speakerine à la radio-télévision belge. Le 21 janvier 1991, à 21h30, elle roulait en voiture avec son ami en direction de Namur. Tous les deux ont vu la même chose au même moment. Au fur et à mesure qu'on qu s'approchait de ces lumières, en fait, on s'aperçoit que ça ne pouvait pas être un avion. Tout d'abord parce que ce n'étaient pas les lumières habituelles d'un avion. C'était deux grosses potes bleues dirigées vers le sol. Et ensuite, parce que ça ne bougeait pas. Enfin, au fur et à mesure qu'on s'approchait, on avait l'impression que c'était tout à fait statique. Et tout doucement, cet engin est reparti donc, dans la direction contraire à la nôtre, c'est-à-dire en direction de Bruxelles, mais vraiment comme sur un nuage, tout doucement, tout doucement. On l'a perdu de vue, on est reparti sur cette autoroute, et mon ami et moi, je me souviens, on se disait rien, sauf que quand même, au bout de cinq minutes, il, il est irlandais, et il, il racontait que, il m'a dit un seul mot, il m'a dit « Well, that's it, I've seen a UFO ». Parmi les témoins, un jeune homme. On connaît son nom, mais il désire garder l'anonymat. Le 7 avril 1990, à Petit Rechin, dans la province de Liège, il prend cette photo exceptionnelle, une pièce de résistance au dossier de la SOBEPS. L'école royale militaire de Belgique s'y intéresse. La SOBEPS confie la diapositive originale à ses spécialistes du traitement de l'image. Le professeur Marc Acheroy, docteur en sciences appliquées et professeur de la chaire d'électricité, analyse depuis plusieurs mois le document photographique. C'est ce qu'on appelle de la restauration d'image, au sens où on essaye de restaurer l'objet, au même titre que l'on essaye de restaurer euh, un chef dœuvre d'un peintre, Donc, en respectant l'objet. On n'essaye pas de l'améliorer, je veux dire par là. Alors si vous regardez ici, eh bien, cette méthode permet de, de voir, de faire apparaître dans la composante bleue, qui est très sensible à toutes les masses sombres, la masse triangulaire de, de cet ovni. Il y aurait donc une, un appareil triangulaire qui supporte, ces lumières. Qui supporte les lumières. C'est ce que fait supposer cette diapositive, en tout cas, celle de la composante bleue en tout cas. Pratiquement quand on regarde le bruit, il y a une continuité du bruit depuis euh, là où il n'y a pas d'objet et là où il y a un objet. Qu'est-ce que vous appelez le bruit euh, Cet effet de neige que vous avez sur euh, oui. le document. Et ça, pour euh, essayer de le, euh, de le simuler par des, des, des artifices, euh, je ne sais pas lesquels, ce serait très difficile, sauf si on est spécialiste. Mmh. Or, ce n'est pas le cas de la personne qui a pris la photo. Au moment où Colomb a découvert l'Amérique, des mots comme l'espace, le temps, le pouvoir, la vie, tout ça a changé de sens. Si un jour, on découvre que nous avons là-haut de nouveaux voisins, nos codes, nos valeurs, nos religions, notre philosophie, tout sera bouleversé. Tout, y compris l'espace, le temps, le pouvoir et la vie. Sommes-nous seuls dans l'univers Mais ce n'est pas ça la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est pour vous. Est-ce que les ovnis, c'est une supercherie ou c'est une réalité Est-ce que c'est de la foutaise, les ovnis, ou est-ce que c'est sérieux Alors, pour nous joindre, vous le faites soit par téléphone, soit par courriel. Par téléphone de la région de Montréal, vous faites le 514-790-0060. Si vous appelez de l'extérieur de la région de Montréal, sans frais, vous faites le 1-866-790-0060. Ou alors par courriel, vous allez tout simplement sur notre site simondurivage en un seul mot.com 
et on va vous dire comment faire. Voilà, on attend vos commentaires. On fait une pause. Alors, rappel de nos coordonnées, si vous voulez nous rejoindre, téléphone, nous téléphoner ou encore nous envoyer des courriels. De la région de Montréal, vous faites le 514 790 0060. De l'extérieur de Montréal, vous faites sans frais le 1 866 790 0060. Et puis, euh, ben, par courriel, vous allez simplement sur notre site Internet, le site de l'émission, www.simondurivage.com et on va vous dire comment euh, nous écrire. Bah déjà, d'ailleurs, euh, François Bourbeau est toujours avec moi. Euh, ovniologue, est-ce qu'on dit ufologue? On dit Parce ufologue, que... ouais, pour un peu rendre hommage. UFO, euh, c'est anglais. C'est mais... anglais, c'est du ouais, terme ouais. anglais, mais c'est inscrit ici dans le dictionnaire, vous savez. Hein? Pas ufologue, mais ufologie. Ufologie, On voilà. a conservé le terme. Bon, ben, on a déjà un courriel de, de M. Richard euh, qui nous dit « Les observations d'OVNI résistent mal à l'étude scientifique. Presque sans exception, les non-identifiés peuvent être identifiés comme des phénomènes normaux. » Ceux qui sont vraiment non identifiés sont plutôt un témoignage de notre ignorance qu'autre chose. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, vous savez, c'est un commentaire comme un autre. Le problème, c'est que dans en science, euh, il faut... Vous savez, l'ufologue aujourd'hui doit produire des résultats avec pratiquement rien comme outil de travail. On n'a pas de budget, on n'a pas accès à des ressources humaines compétentes pour nous appuyer et encore moins accès à des laboratoires bien équipés pour nous permettre, surtout sur des cas de rencontres approchées de deuxième type où il y a des évidences physiques sur le sol, moi, je n'ai pas accès à des laboratoires pour procéder à des analyses de sol. Alors, voilà, qu'en science conventionnelle... Si vous permettez, je vous interromps une oui. seconde. On vient de voir dans le reportage du point, là, les Belges qui ont envoyé deux F-16 en l'air à ramasser des données. C'est des militaire. données. Ça, c'est militaire. Ben, moi, je vous parle du follow comme moi. Je suis un privé, moi. Je ouais, finance mais mes que vous êtes... personnellement ouais, mais au avec des... ma poche. Vous avez, accès au... vous avez eu accès euh, aux données de, 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 oui, de ces boîtes noires. Oui, j'ai eu des copies des boîtes noires. Bon. Et comment je les analyse? Avec l'argent de qui? Avec les laboratoires où? Il faut que j'ai des collaborations personnel privé à ce moment-là. Il faut que je convainque beaucoup de gens pour qu'ils m'aident bénévolement à faire de la recherche. Oui, alors, que alors que comme, de comme ufologue, vous êtes peut-être frustré, mais l'armée belge a mis de l'argent là-dedans. Là, oui, l'armée belge, c'est-à-dire que leur travail, c'est de protéger le territoire aérien belge contre toute intrusion d'un éventuel euh, ennemi potentiel qui risque de mettre euh, à feu et à sac euh, le OK, alors je, 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 reviens, je reviens à ce que dit mais Richard là, dans son courriel. Oui. C'est pas scientifique ou alors, euh, si on comprend pas, c'est parce qu'on est ignorant. Mais il n'y a rien de scientifique sur Terre. On peut pas s'attendre. Il n'y a rien de scientifique sur Terre. La science, c'est une méthode, c'est un outil. Alors, c'est un marteau qu'on utilise pour fabriquer une maison. Oui, mais qui arrive à des démonstrations très concrètes. Oui, peut-être. Parfois, pas toujours, produit mais des parfois. résultats. Notre science a effectivement produit d'excellents résultats, mais en science, malheureusement, pour qu'un phénomène soit reconnu scientifiquement, il doit y avoir l'aspect de répétabilité. Malheureusement, ça nous fait ici douloureusement des fonds en ufologie. L'OVNI ne se manifeste rarement deux fois de la même manière. Il y a toujours un petit hic qui nous manque. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport à ça? Moi, je dis que l'outil scientifique qui nous est proposé, le paradigme actuel qui est à la mode, ne s'applique pas à l'étude des OVNI. Il faut le changer, l'outil. Il ne faut pas commencer à chérir l'outil en disant « il est en or, il est beau, je l'aime, et c'est lui seulement qui est le bon. Okay, » on a, on a un appel, changer ce paradigme. On, on a un appel de, de M. Théoré juste avant. Là. Euh, cette, cette, ce, ce SOS lancé par la NASA, il y a plus de 12 ans maintenant. Oui. Est-ce que ça a donné des ah, ça résultats? Ça fait plus longtemps que ça. Ça remonte aux années 60, le projet euh, ça a donné des résultats? Ça n'a pas donné de résultats pour l'instant, mais on continue, de financer, euh, de, on continue de, 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 de payer ça toujours? et de, de mm -hmm. dépenser des millions à des astrophysiciens et des astronomes qui font la recherche là-dedans. Mais moi, j'ai l'impression qu'on tente de communiquer avec une civilisation en utilisant un téléphone cellulaire, alors que peut-être, on fera l'inverse, qu'à l'autre bout, on est en train de parler d'un téléphone à, à, en craquant le, le système. Et là, on conclut, il ben, n'y a pas de vie ailleurs, ça ne répond pas. Il y a peut-être incompatibilité de technologie. Les, les téléphones ne sont pas ah, de la même qualité. Ben voilà. <rire> okay, Mais il ne faut pas conclure, il n'y a rien de scientifique. là. M. Théoré, qui a une question ou un commentaire, M. Théoré, bonjour. Oui, bonjour. Euh, bon retour, M. Duvage. Félicitations d'ailleurs pour votre, euh, votre équipe. Beau programme, merci. Euh, euh, bravo, votre équipe. Monsieur René, euh, je voulais savoir, moi, quelle proportion, du, de, dans le fond, quand on a un certain nombre de venus, combien deviennent identifiables ou finissent par être identifiés au terme d'une enquête? Et puis, euh, est-ce que, est que vraiment, il y en a une proportion là-dedans là, qui ne se finisse par mettre jamais euh, attribu... qu'on qu n'attribue pas nécessairement donc à des origines extraterrestres? Encore l'origine extraterrestre. Là, encore là, on pourrait se parler longuement. Écoutez, je vais vous dire deux, deux réponses. Dans les années 50-60, 
Selon Joseph Allen Heineck, qui a étudié dans le Project Blue Book, on disait que 10 des observations étaient de nature non identifiable, 90 pouvaient être identifiés. Ballons sondes, les gens confondaient avec euh, toutes sortes de trucs. Des ballons sondes, des dit, avions éclairés par le soleil, satellite. 90 pensent que c'est un ovni, mais ce n'est pas un. Okay. Mais aujourd'hui, avec Internet, la télévision, on écoute Radio-Canada, on écoute RDI, on est mieux informé, l'information circule rapidement, on a accès à une foule de données, les caméscopes, les appareils photo. Les gens, maintenant, quand ils voient quelque chose dans le ciel, là, ils disent pas « j'ai vu une secoupe volante qui vient de la planète XYZ ». C'est pas comme ça que les gens pensent. Est-ce que c'est un hélicoptère? Est-ce que je vois un avion? Est-ce que ça ne serait pas un satellite, une aurore boréale? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire berner par une auto qui monte une colline de l'autre côté, puis c'est les phares qui sont en train d'éclairer des mouettes qui passent en avant d'un panneau publicitaire, mm -hmm. comme c'est mm -hmm. arrivé à des gens de télévision que je connais? Mm -hmm. Alors, ces gens-là s'interrogent, sont plus intelligents, quand même, ils se posent des... ils sont autocritiques. Alors, avant que ces gens-là me contactent et qui ont fait une auto-analyse et qui ont peut-être éliminé d'emblée un phénomène, ça fait diminuer beaucoup la statistique. Et moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, en tout cas pour revenir alerte au Québec, sur 100 dossiers que nous recevons, il y a maintenant 25 de ces documents qui sont hautement crédibles au niveau de la probabilité qu'il s'agisse bel et bien d'un OVNI. Mais là, attention, là, M. Dirivant, je ne vous dis pas qu'ils viennent d'une autre planète. Non, non. Je vous dis qu'on est en présence d'une masse d'énergie dans un petit volume qui entre en interaction avec notre environnement et qui, par la lumière qui dégage, on sait que c'est des micro-ondes pulsées, peut vous tuer mais, mais vient si pas... vous êtes dans un court rayon de cette S'il ne vient pas d'une autre, autre galaxie, il vient d'où? De la Terre? Alors ça, c'est les nouvelles théories élaborées par Andrei Sakharov, par Stephen Hawking, le scientifique paraplégique d'Oxford, par un paquet de physiciens qui ont élaboré maintenant de nouvelles hypothèses Il y aurait physique. des intrants terrestres? Non, on serait <rire> probablement en situation de gens qui manipulent l'espace et le temps. Et l'OVNI, lorsqu'il est, est en fonction... C'est des gens, des êtres humains, des terrestres. Une intelligence non humaine, j'appelle l'ainsi, une intelligence non humaine qui influencerait nos comportements depuis la nuit des temps, Jadis, on les appelait les elfes, les farfadets, les sifs, les cyclopes. Vous avez d'autres noms, parce qu'il y a trois niveaux. Il y a physique là-dedans, hein, le phénomène OVNI, il y a un phénomène physique, mmh. social et mythique. Mmh. Alors aujourd'hui, on est peut-être en présence du même phénomène. Ça s'appelle aujourd'hui des secours volants, mais ils sont peut-être en avance d'une seconde sur notre temps, ou dix mille ans. On ne le sait pas. Mais bon, ça, ils sont en train de manipuler l'espace-temps. Bon, et mathématiquement, on a des univers calculés sur papier qui fonctionnent à 100 dimensions. Bon, alors, Jean... Jean on euh... est loin de la théorie de la relativité d'Einstein. Oui, oui, oui. C'est un, un, un peu complexe pour le temps qu'on a. Voilà. Bon, dit, voilà. M. Simard, Jean Simard, qui dit, « Je pense que l'humain a une fascination pour les ovnis. Pourtant, malgré tout ce qui a été rapporté, il n'y a pas de preuve tangible de leur présence. » Certaines photos semblent intrigantes, c'est vrai, dans le cas belge mmh. particulièrement, mais tant que la science n'explique rien, je ne peux pas y croire. Mais encore là, le phénomène de croyance, on ne peut pas y croire, la science n'explique pas, on ne nous donne pas de moyens, il faudrait qu'on fasse tout avec rien. Il y a des photos, il y en a autant de bonnes photos qu'il y a de bonnes photos sur l'autoroute métropolitaine où on voit un accident se faire en temps réel alors que des caméras de transport Québec sont installées partout et on ne voit pas aux nouvelles du Ça, soir une collision se produire en temps non, réel. Mais j ai, j ai et là, on a une route, on sait où filmer quand même, les ovnis sont dans le ciel. Il y, y a des saints au ciel, hein, ouais, des, des, des saints béatifiés parce qu'ils ont fait des miracles. Euh, ouais. Mais euh, ceux du, 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 de l'époque du Moyen Âge, ont peut-être fait des miracles qui, aujourd'hui, seraient facilement reconnaissables par la science. J'en conviens. Bon, en euh, conviens. Alors, ces gens-là, à l'époque, étaient des saints parce qu'ils ont fait des miracles, alors que ce n'était pas vraiment des miracles qu'ils ont fait, peut-être. Et peut-être qu'ils en ont fait, mais on... ça, c'est de l'interprétation. Ben, alors, science, je fais le parallèle savez... en disant, vous oui. dites, il y a des ovnis, moi, je dis, ben, c'est des ovnis tant qu'on pense que ça en est, mais si on a la preuve que ça n'en sont pas, ça n'en sont pas des ovnis. Effectivement. Mais il faut faire la différence entre spéculer et être certain en science. Moi, j'ai une spéculation, j'ai des documents qui peuvent démontrer que nous sommes en présence d'un réel phénomène physique qui transcende et de très loin la technologie humaine actuelle. Voilà. Mais Avoir plus de moyens, je pourrais aller plus loin. J'attends ces moyens. Si pour nous montrer nous écoute, un, un morceau d'OVNI. On aimerait bien ça. Ben, ben, voilà, c'est l'objectif ultime. Toucher. Un morceau d'OVNI. Ben, J'en conviens avec vous, c'est l'objectif ultime. Merci infiniment, M. Ça fait plaisir, M. Avec toi, c'est très gentil à vous. Merci euh, à vous, euh, chers téléspectateurs. On va à une pause et puis on revient tout de suite. Ah, c'est pas fini? <rire> fini. 
Alors, nous parlons toujours d'OVNI aujourd'hui et la question que nous vous posons, c'est est-ce que c'est une supercherie ces OVNI ou c'est une réalité selon vous euh, Notre invité est François Bourbeau qui est euh, ufologue et je vous rappelle les numéros de téléphone et de notre adresse courriel si vous voulez nous joindre. Donc, par téléphone de Montréal, si vous appelez de la région de Montréal, vous faites le 514-790-0060. De l'extérieur, sans frais, le 1-866-790-0060. Et par courriel... Vous nous écrivez tout simplement euh, à, sur notre site internet www.simondurivage.com et on va vous dire comment faire pour nous écrire. Voilà, donc euh, on a un premier appel. David Lefrançois de Montréal qui nous appelle, M. Bourbeau. Allez-y, M. Lefrançois. Bonjour, monsieur. Écoutez, moi j'étais euh, sur la Côte-Nord il y a déjà plusieurs années de ça avec des amis et euh, on a regardé un coucher de soleil. À... Bon, évidemment, on était euh, dans une position surélevée et euh, on a vu comme une espèce de boule de feu qui se déplaçait, mais l'axe, c'était pas comme si c'était un météorite qui atteignait la Terre. C est, c est, on avait l'impression que ça s'éloignait de la Terre un petit peu. Mm -hmm. Puis à un moment donné, la boule de feu s'est complètement, euh, euh, comment je pourrais dire, dissipée, puis on ne voyait plus rien. J'aimerais savoir si ça pouvait être un, un phénomène naturel ou si c'était possiblement un ovni. Mais là, il faut poser beaucoup de questions. Est-ce que vous voyez le soleil simultanément, votre boule de feu? Euh, non. En même temps? Le soleil était déjà pas mal couché. OK. Est-ce que votre boule en question était près de l'endroit où le soleil s'est couché ou c'était très éloigné en azimut? Là? Le soleil, c'est à l'ouest. Votre boule était où? Là? Au nord, au sud, à l'est et où? Disons au nord. Complètement au nord. Le soleil était à une bonne distance du soleil. Bon, puis en de degré d'élévation, c'était très haut au-dessus de votre tête, très, très bas à l'horizon? Oui, oh, c'était vraiment à l'horizon. On... Complètement. Donc, ça fait de l'horizon en s'élevant. Au départ, je me disais que c'était un... <coughs> Il y aurait eu un autre angle. Oui. Est-ce qu'il y avait une traînée derrière ou c'était une boule complètement au contour fini? Là? Euh, écoutez, c'est un vieux souvenir euh, qui date d'une vingtaine d'années. Ouais. Euh, non, il n'y avait, avait pas de traînée. Ça ne ressemblait pas là, à ce qu'on voit dans les photos. Euh... Bon, d'abord, ça a duré combien de temps? Euh, quelques secondes. On était plusieurs à l'avoir vu. On était tous surpris. Euh... Est-ce que tout le monde a parlé d'OVNI à ce moment-là, M. François? C'est dit, tiens, voilà un OVNI ou... Euh... Euh, non, écoutez, euh, on se demandait ce que ça pouvait être, puis euh, on était tous, à cette époque-là, des étudiants en sciences pures, alors on était un petit peu sceptiques par rapport aux ovnis, là, mais euh, on se demandait carrément quel genre de phénomène ça pouvait être euh, parmi les phénomènes physiques euh, qu'on avait déjà vus dans le passé, mais on ouais. se demandait à cause de l'angle, ben, on s'est dit si c'était un météorite. Bon, il y a ça. Dernière question, est-ce que ça a changé de direction ou ça a toujours été rectiligne comme trajectoire? Rectiligne. Rectiligne. Écoutez, quand, quand on a des réponses comme ça, une sphère, bas sur l'horizon, trajectoire rectiligne, durée d'observation de quelques secondes, les probabilités sont beaucoup plus près de celles d'une météorite qui entre dans l'atmosphère qu'une description exacte de ce qu'est un OVNI. Alors, on, on fonctionne comme en science. Tu sais, vous me dites, la science, la science, la mmh. science, il faut qu'elle explique tout. Il y a une méthode, c'est un marteau, je l'utilise, le même marteau, ce qui n'est pas nécessairement mauvais pour tout. Je l'applique comme un canevas sur cette observation. Je suis obligé de dire à monsieur, on est beaucoup plus près d'une météorite qu'on serait près d'un OVNI. Voilà. Ça peut être Alors, décevant pour vous comme réponse, excusez-moi, là, mais je, quand non, je crois que ce n'est pas un OVNI, je ne dirais pas que c'en est un. Alors, est, puis, est, on est plus proche d'un météorite qu'autre chose. Et sans, sans photo, ben bon, on a Et là, c'est vieux de 20 ans, alors c'est encore Madeleine plus de Boucherville qui nous téléphone. Madeleine de Boucherville. Bonjour, Madeleine. Allô? Oui, oui on oui. vous écoute, madame. Euh, je voulais savoir, est-ce que les films de science-fiction, dont, tu sais, quand il y a des questions d'extraterrestres, est-ce que de, de, est-ce que ça donne des vagues, ça recrée des vagues de... de de, dénonce, de témoignages ou est-ce que ça peut trop euh, exciter l'imagination des enfants, mm. euh, des enfants, des gens là, qui, qui peuvent euh, vouloir faire comme des vues, puis en voir, puis devenir euh, sujet d'attention. Je, je vais tout de suite répondre question à votre question en, en tuant bon immédiatement cette idée-là dans l'œuf. Écoutez, les premières vagues, la première grande vague américaine remonte à 1897, c'est le airship. On a prétendu avoir, et ça, prétendu, écoutez, ça fait les journaux à l'époque, relisez même le vieux journal La Presse dans les premières, premières éditions, mmh. tout début 18 quelque chose, 1897, une vague qui a commencé sur la côte ouest américaine jusqu'à la côte est. Pendant toute une semaine, les gens disent avoir vu un énorme ballon qui projetait des faisceaux de lumière sur le sol et qui éclairait carrément les villes. Puis il n'y avait pas d'avion à cette époque-là. Il n'y avait pas d'avion. Puis... Et c'est une vague. Il ouais. n'y avait pas de film. Là. Hitchcock n'était pas, pas encore au cinéma. Et, Alors... et euh, Arsène Welles non plus, avec sa guerre des mondes en 1938 à CBS. Non, mais n'empêche que quand il y a des films, là, des, des films qui évoquent cette, cette possibilité-là, est-ce que ça, ça, ça excite pas un petit peu l'imagination des gens? Ben, c'est certain. Question, Écoutez, Madame, Madame, euh, aux États-Unis, vous voyez, euh, ici, peut-être qu'on s'en rend moins 
moins compte, mais moi, pour avoir visité à peu près tous les États là-bas, je me suis rendu compte que c'est mur à mur les émissions sur les ovnis aux États-Unis. Et ça excite abondamment euh, mm. euh, l'opinion populaire là-bas. Et c'est certain que ça influence euh, considérablement l'opinion publique. Et ça doit normalement, euh, j'imagine, se refléter euh, sur les témoignages. Il faut être doublement prudent lorsqu'on est ufologue américain, lorsqu'on rencontre des, des témoins. On doit euh, savoir bien poser ces questions pour faire le départage entre le vrai et le faux. Un courriel Thérésa qui est très inquiète, elle dit « Moi, je crois que les ovnis sont une menace pour les terriens. Il faut s'en préoccuper avant qu'il soit trop tard. » Est-ce qu'on n'a jamais ben, été attaqué par des ovnis, je sache? Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour les documents auxquels j'ai eu accès au niveau des Forces armées canadiennes, euh, il n'y a pas eu de cas où les ovnis se sont livrés à des attaques là, euh, vraiment euh, préparées à tout le moins au niveau du modus operandi dans la manifestation. Ou, ou, ou euh, les enlèvements, on a vu ça dans le reportage du point de vue de la Et ça, américain. Oui, oui, les gens qui se font enlever par des ovnis. un peu plus canadien, mais je dois vous avouer que les cas d'enlèvement, euh, moi, je pense qu'on est en présence d'une pathologie. Je, je, je commencerai par éliminer cette hypothèse-là avant de commencer à crier aux extraterrestres qui passent à travers les murs dans une chambre à coucher et qui s'amusent à enlever des fœtus de femmes enceintes et euh, essayer de créer des races hybrides. Mais, mais vous voyez de, là, quelqu'un qui est inquiet quand même. C'est quelqu'un dit... qui est inquiet, elle a raison. Comme je vous disais un peu plus tôt dans l'émission, il y a eu des cas de mortalité à Paranorma au, au Brésil et en Argentine. Ça a été euh, enquêté abondamment par Jacques Vallée. Il a retrouvé les médecins là-bas, il a lu les rapports médicaux. Mais ici, il n'y a jamais de question d'attaque au Canada, aux États-Unis. Euh, il y a, a un cas canadien qui est bien connu au Manitoba, Stephen Michalak, dans les années 60, qui est décédé. C'est un ingénieur qui a touché à l'OVNI, qui est décédé à la suite de sa rencontre avec un OVNI. C'est le seul cas connu ici au Canada, Stephen Michalak, et les dossiers se retrouvent au Conseil Attends, national mais, mais, de la Mais qui nous dit, qu'il est mort, qui nous dit qu'il a touché à l'OVNI? C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a ah, raconté il pas mort, à des médecins. Non, 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 pas tout de suite, ça a pris trois, quatre semaines avant qu'il décède. Et sur son ventre apparaissait toute une série de lignes, de points, parce qu'il s'est retrouvé devant comme une grille, un tuyau d'échappement de l'engin, et la forme de cette grille s'est retrouvée imprimée sur son abdomen parce qu'il passait devant au moment où l'objet décollait. Et ça lui a brûlé l'abdomen et un cancer est apparu à la suite de cette manifestation. L'autre question qu'on se pose, on a envoyé une planète sur Mars. Là. Il y a peut-être eu déjà de la une vie sur spéciale, Mars, mais il y a ouais. tellement longtemps... Oui, une sonde ouais. pardon, euh, sur Mars. Bon, il y a tellement longtemps qu'il n'y euh, a plus de vie aujourd'hui sur Mars. Donc, il n'y a, a pas de, des Martiens, il n'y en, en a pas. Il n'existe pas des Martiens. Il reste peut-être quelques traces de, de microbes. Là, enfin, euh, mon, mon peu de connaissances me dit que les planètes où il pourrait y avoir de la vie, parce que moi, je ne nie pas qu'il puisse y avoir de la vie ailleurs, ça se peut très bien, mais elles sont tellement loin que pour que ces gens-là viennent nous visiter ou viennent nous niaiser là, avec des, 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 <rire> des petits véhicules, il faut qu'ils mangent ces gens-là. Oui. Il faut qu'ils euh, qu qu aient assez de carburant pour se rendre jusqu'ici, dans leur, dans leur bidule. Là. Ben, je vous comprends, mais là, on pense, on pense comment? On pense en être humain, en <rire> fonction de la technologie que nous connaissons. Nous, on mange et nous, on a besoin de carburant. Mais qui nous dit qu'une civilisation qui s'est développée peut-être 100 000 ans avant nous et qui a atteint un degré de technologie qui est peut-être un million d'années devant nous, utilise peut-être complètement un champ de référence à milieu de ce qu'on pourrait même s'imaginer. Je n'ai pas, pas, pas est... besoin de manger, mais, oh, mais pour développer on de l'intelligence, ça on prend quelque on chose. On ne le sait pas. On ça ne le sait de la pas. Vie. Ils se mettent peut-être une petite pile énergisante, 9 volts dans le ventre, et c'est suffisant. On ne le sait pas. Nous, on, on évalue tout en fonction de la base du carbone. Mais si leur vie à eux est basée sur l'ammoniaque, le méthane ou une autre forme de, de gaz ou de liquide à la base, tout peut être complètement différent une fois rendu à l'étape d'évolution où ils en sont. On fait une Alors, pause. Il faut tout reprendre à zéro. On fait une pause et on prend tout à zéro. C'est désolant, j'espère que je ne pas votre ballon. Non, non, pas du tout. <rire> <rire> on fait une pause, on vous revient tout de suite. On continue de nous appeler de nous écrire aussi. Les ovnis, supercherie ou réalité Point d'interrogation. Répondez-nous. Appelez-nous donc ou écrivez-nous. Nos numéros de téléphone apparaissent à l'écran. De Montréal, vous faites le 514-790-0060. De l'extérieur, sans frais, le 1866-790-0060. Ou alors par courriel, allez sur notre site internet, simondurivage en un seul mot.com, et on va vous dire comment faire. Voilà. Euh, et donc François Bourbeau est toujours notre invité, François Bourbeau, ufologue. Et on y va d'un premier appel de Richard Martel de Longueuil. Monsieur Martel, allez-y. Monsieur Zérivage, bonjour. Félicitations à votre beau programme. Merci, monsieur. Bien bon. 
Moi, j'aimerais savoir, M. Bourbeau, si au fil des ans, depuis qu'on on, on observe ce phénomène de, de, de Javelin non identifié, s'il y a une région à quelque part dans le monde ou dans un pays où on a observé davantage de, de, de ces objets, euh, et est-ce que ça revient sporadiquement ou si c'est ce, ce flux régulier, comme par exemple aux États-Unis, euh, dans les années 50, 40, 50 approximativement, il y avait, il y a, il y a, il y a une région des États-Unis où on a euh, remarqué à plusieurs reprises des objets volants non identifiés. Alors, s'il faut comprendre, comme je le disais un peu plus tôt dans le cadre de l'émission, c'est que les, le problème, euh, j'aime mieux dire, le, au lieu du phénomène, j'aime mieux dire le problème OVNI, parce qu'il est de plus en plus vaste, ça se manifeste par vague. Alors, oui, la question est légitime. Est-ce qu'ils font plus souvent un endroit qu'à un autre? Ça a été posé pour la première fois au chercheur Henri Bordelot, le Québécois qui était très actif dans les années 50-60. Lui, il croyait que les OVNI qui venaient au Québec cherchaient des endroits où des dépôts de sel étaient plus abondants. Ça a été vérifié, ces trucs-là. Ça semble pas le cas. Et effectivement, à l'échelle du globe, les ovnis ne se manifestent pas plus à un endroit qu'à un autre. Et mais parce qu'il y a des partout, vagues... Parce qu'ils se manifestent partout? Partout. Sur la planète, il y en a Mais il faut qu'il y ait un humain pour l'observer, sinon... Ouais, bien sûr. On, mais ouais, on, ouais. on conclut qu'il y en a plus là que là, mais si les populations sont aux concentrées îles, en ville... Aux îles Kerguelen, il n'y en a pas beaucoup. Qui vous dit on ça? On n'en a pas vu. <rire> Qui vous dit ça? Dis donc la ville de Montréal, <rire> mettons toute la ville de Montréal aux oui. îles Canaries, on va dire qu'ils sont toutes aux îles Canaries. Alors, je pense que le problème, c'est ça. C'est que parce qu'il y a des vagues, on va conclure qu'il y en a plus à un endroit qu'à un autre. Mais il faut être très, très prudent dans ce type d'affirmation parce mm -hmm. qu'il faudrait répartir la population uniformément à l'échelle du globe pour en avoir là le cœur net, ce qui est virtuellement impossible. Moi, vous pouvez vendre votre maison. Mais, mais pourquoi il y, y, y a des vagues? Pourquoi il y a des vagues? C'est ça qu'on ne sait pas. Pourquoi ça vient par vagues? Pourquoi c'est des coups? Est-ce que le corridor s'ouvrirait au moment de, de, de la mise en action du moteur de l'OVNI et que les corridors s'ouvrent simultanément et là, bang, il y a une recrudescence d'observation. Et, et puis, l'autre question, que question, qu question que tout le monde, pose, monde se pose, c'est pourquoi ils ne s'arrêtent jamais? Pourquoi ils ne descendent pas sur Terre? Pourquoi ils ne viennent pas nous parler ou nous dire quelque chose ou, nous, ou se question manifester? Question légitime aussi. La, la réponse... S'ils que, veulent quelque chose... Je vais, vous dire, je vais vous dire une réponse qui ne me satisfait pas. Mais je vais vous dire une réponse que j'entends partout. Tout le monde dit ceci dans le domaine de la recherche et beaucoup de contactés le traitant. C'est la politique de non-intervention pour ne pas influer sur notre propre évolution en tant que race. De la même manière que s'il y avait eu de la vie sur la Lune et que les membres d'Apollo, lorsqu'ils ont mis le pied sur la Lune, s'étaient rendus compte qu'il y avait de la vie là, le mandat, et c'était écrit hein, dans les protocoles de la NASA, vous en. on n'a pas d'affaire à influencer la vie qui se trouve. Et d'ailleurs, faites attention, hein. On, on euh, aseptise les capsules spatiales que l'on expédie dans l'espace. Et pourquoi on fait ça mmh. s'il n'y a pas de vie dans l'espace? Par respect pour peut-être un petit microbe qu'il y aurait sur Mars ou sur la Lune ou ailleurs, pour ne pas aller chambarder quelque chose qui est en train d'évoluer. Par simple respect pour la vie. Et alors, si nous, on le fait, à plus forte raison, quelqu'un de plus évolué qui est en train de nous observer a toutes les bonnes raisons du monde aussi de le faire. Euh, un courriel de Yvon Saint-Mars, de Saint-Marcel, euh, au Québec. Je pense que les ovnis viennent de notre propre planète pour la plupart. Ce sont des engins mis à l'essai par d'autres pays ou des instruments de météo. <rire> ça curieux. aussi beaucoup. Mais, beaucoup l'avancé cette hypothèse-là. Parce que vous savez que Adolf Hitler, à la Deuxième Guerre mondiale, avait créé le V7, la machine à tuer. Euh, C'était pour lui un nouveau projet, une forme de secours volant. D'ailleurs, quand Samuel Goldsmith, donc le SAM, vous savez que l'expression vient de Samuel Goldsmith, un agent secret qui avait comme mission d'aller récupérer les savants allemands à la base de Pays de Monde avant les Russes pour les amener. Et c'est eux d'ailleurs qui ont créé la base de la NASA. Alors, il a récupéré les meilleurs, puis il a laissé les restants aux Russes. Puis c'est d'ailleurs les Russes, comme par hasard, qui ont envoyé le 4 octobre 57 Sportnik. Ils nous ont battu de vitesse quand même. Oui. Mais rendus sur place, ils ont découvert des plans d'une secours volante de fabrication allemande. Et c'est de là qu'est partie cette rumeur qui veut aujourd'hui que ce que l'on voit, c'est des humains, des militaires, qui ont fabriqué une secours volante, qui nous observent comme ça, à qui mieux mieux. Et c'est pour ça que, plutôt, je vous disais, le militaire qui veut mettre la main sur un OVNI, c'est pas pour s'amuser avec, là. C'est pour posséder une technologie supérieure à tous les autres pour être capable de conquérir cette planète. Moi, je n'y crois pas à ça. Parce que les ovnis ont été vus bien avant que les frères Wright, sur leur fameuse montagne en Caroline du Nord, commencent à, à faire leur premier vol en 1903. Alors, moi, je vous dis non. Parce que les observations ovnis bien détaillées ne remontent pas au 14... Euh, euh, au 24 juin 1947, là, au Mont Cascade, dans l'État de Washington, avec Kenneth Arnold, le pilote privé aux commandes de son avion, à 3 heures l'après-midi, qui a vu neuf objets sur deux lignes euh, couper sa trajectoire euh, au moment où il pilotait. Mais ça date de quand? Ça Alors, ça remonte à plusieurs centaines d'années à la tapisserie de Bayeux, 
cher monsieur, où on, déjà là, on a des témoignages qui nous sont rapportés par des prêtres, des moines, qui, dans leur retraite, déjà retranscrivaient les premières observations de vie. Dans encore là, encore là, des observations de gens qui n'avaient pas euh, développé la science autant que nous l'avons fait au 20e et au 21e siècle. Il faut faire attention. Quand on observe la comète de Halley, la dernière fois, je l'ai observée en 1986 avec mon télescope, j'ai tiré mes photographies. Pourquoi on sait qu'elle a un cycle de 76 ans? C'est une méthode scientifique de reculer dans le passé pour aller voir quelle est la périodicité d'une mm -hmm. euh, comète. Alors, en, en, en ufologie, on fait la même chose. On essaie de voir si ce qui s'observe aujourd'hui ne l'a pas été dans le passé. Alors, on prend ce canevas, on se dit, bon, comment se manifeste l'OVNI aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que disent les témoins? Ils disent ceci, ils disent cela, c'est lumineux, c'est silencieux, ça se déplace rapidement, ça vire à angle droit, ça influence le sol. On va aller voir dans les vieilles chroniques du passé Qu'est-ce que qu les gens disaient un peu voir, si on revoit ce même cadenas et on le retrouve de l'évêque, l'archevêque d'Agobard, entre autres à Lyon, en 900, qui a empêché que le peuple lapide trois hommes et une femme descendus de la Magonie, parce qu'il appelait ça comme ça, c'était euh, une, une espèce de lieu entre les nuages et le ciel, et on avait vu quatre êtres descendre d'un vaisseau, navesse, une navette, mm -hmm. qui était tombée sur le sol, et on voulait donc que la population lapide ces quatre individus qui étaient sans doute des humanoïdes descendus d'un ovni. Et parce que Dagobar, l'archevêque de Lyon, disait « Non, non, c'est impossible parce que ça enlève de la primauté à Dieu, ça ben ne oui, peut pas possible. exister. » Il a sauvé la vie de ces quatre individus. Vous êtes, vous êtes vraiment passionné de... de, de... Et d'histoire, et de science, et d'astronomie, et du et et de tout. Est-ce qu'on peut vivre du phologie? Non, pas du tout. C'est un hobby qui coûte très cher. C'est ah comme bon? le bowling, si on paye, mais on attend le trophée <rire> à la fin de l'année. <rire> c'est un hobby. Oui un hobby et, passionnant, ce moment. Et, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en vivre? Parce que c est, c est, ben, écoutez, ça, ça fascine tout le monde. On fait une écoutez, émission là-dessus, on a des codes d'écoute Rockefeller, qui est, qui est décédé euh, cette année, euh, au congrès de Pocantico à New York en 1997, a alloué 10 millions de sa fortune personnelle à des chercheurs scientifiques. J'aurais aimé qu'ils vivent un peu plus longtemps, qu'ils m'accordent seulement <rire> le cinquième de cette fortune, me permettre oui, de ça poursuivre, mais c'est pas arrivé. On a deux, en tout cas, nous, nous, on a été bien contents de vous connaître. Merci d'être venu à l'émission. Je vous donne rendez-vous demain, donc même heure, même poste. À demain, merci d'avoir été là. J'ai grandi dans le Midwest, issu d'une famille de la région tout à fait typique, avec une éducation chrétienne. J'ai fréquenté une église baptiste et je suis allée à l'école, une école tout à fait normale. J'ai terminé mon éducation au Centre des arts décoratifs de Los Angeles. Ensuite, j'ai eu une magnifique carrière comme photographe de célébrité. À la fin des années 80, Kim Carlsberg semblait avoir tout ce qu'une femme peut désirer. Et puis, une nuit... Je suis rentrée à la maison et me suis mise au lit. Quand je me suis réveillée, je n'étais plus dans mon lit. Je me tenais debout dans ce qui m'a semblé être un ascenseur. J'étais paralysée. Je n'avais aucune idée comment j'avais pu être enlevée au milieu de la nuit, et ce sans même m'en rendre compte. Mais c'était pourtant le cas. Je pouvais bouger mes yeux, et mon nez était pratiquement collé à cette porte. C'était une porte en métal avec une fente au milieu, et elle s'est ouverte par le centre. Et là, il y avait ces petits êtres blafards, des types nus avec de grands yeux noirs, qui s'affairaient autour de gens étendus sur des tables. Allais-je passer la nuit? J'ai réellement pensé que ces personnes pouvaient être mortes. Et je me suis dit que j'allais être la prochaine. J'ai alors commencé à hurler. Un extraterrestre plus grand que les autres, mais qui leur ressemblait en tout point, s'est placé derrière moi et m'a frappé à la nuque. Je me suis aussitôt évanouie, comme si j'avais été anesthésiée. Je me rappelle ensuite m'être réveillée dans une pièce plus petite. J'étais seule et étendue sur une table. À ce moment-là, je revenais d'une sorte d'anesthésie. J'étais très faible et, vous savez, je n'avais pas tous mes esprits. J'ai essayé de me ressaisir. J'étais complètement désorientée. J'étais là, je ne savais pas où, et j'ignorais ce qui m'arrivait. Vous regardez en ce moment Kim revivant le cauchemar de son enlèvement. J'ai ressenti quelque chose là où ils ont placé une tige de métal sur mon coccyx. Ils ont aussi pris des échantillons de peau. Ils m'ont introduit quelque chose dans le nez. 
J'ai eu plusieurs chirurgies dans le passé et je sais quelle est la sensation d'être sous anesthésie. Et je me sentais exactement comme cela. Je sentais cette sensation de drogue qui s'infiltrait partout dans mon corps. Je savais alors que j'étais sur le point de perdre conscience. Je ne pouvais rien y faire. À ce moment-là, l'autre extraterrestre, celui qui était plus grand que ses congénères, s'est approché et s'est placé juste devant moi. Il m'a regardé jusqu'à ce que je perde conscience. Je me suis ensuite réveillé dans mon lit. À cet instant, je pensais que j'avais complètement perdu la tête. Je savais que ce n'était pas des hallucinations, mais c'était pourtant la seule explication logique. Comment quelque chose comme cela pouvait-il arriver? C'était impossible. De telles choses n'existent pas, et j'étais loin d'imaginer que cela se produirait de nouveau. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'un incident isolé. Pourtant, quelques mois plus tard, j'ai eu une autre expérience. C'est alors que j'ai décidé de me soumettre à une régression hypnotique. J'avais l'impression très intense d'avoir eu un fœtus implanté dans mon corps et retiré ensuite. Je me sens ridicule de parler de tout cela. Je sais à quel point il doit être absurde d'entendre une femme prétendre qu'elle a été implantée avec un fœtus extraterrestre. Je suis une femme intelligente et instruite. Je sais quelle est l'opinion des gens, mais je suis désolée, c'est la vérité. C'est la sincérité de patients comme Kim qui a conduit le docteur Richard Boyland à étudier plus de 150 cas d'enlèvement par des extraterrestres. Les résultats révélés par sa recherche sont étonnants. Lorsque j'ai débuté, je n'étais pas du tout convaincu de la réalité de ces histoires. A priori, ces gens semblent normaux, mais il me fallait conserver une attitude scientifique par rapport à tout cela. J'étais un psychologue reconnu et je me devais d'envisager la possibilité qu'il pouvait s'agir d'un désordre mental exotique. Je me suis donc intéressé de très près à ces gens et peu à peu j'ai acquis la conviction que tout cela est vrai. Que ces nombreuses personnes ne peuvent pas toutes souffrir d'un même et mystérieux désordre mental. S'il y a une chose que ces contacts ont en commun, je dirais que c'est l'échange d'informations, l'éducation, la communication. Kim croit que cette information est un avertissement. Dans presque tous mes contacts, on m'a dit que nous détruisions la planète et que la situation était devenue très critique. Je me sens très proche de la planète et de l'univers tout entier. Beaucoup plus proche de l'univers que je ne l'ai jamais été auparavant. Lorsque je marche sur la plage, je vois toute la beauté de cette planète. Je vois aussi le futur que les extraterrestres m'ont montré. Et j'apprécie encore davantage toute cette beauté. Ce serait vraiment dommage de la sacrifier. Malgré qu'ils soient nombreux à affirmer avoir été enlevés, ces gens continuent de faire face au scepticisme. Une attitude qui ne fait qu'aggraver la douleur de leur expérience. Vous savez, ma vie a été lourdement hypothéquée à cause de cette histoire d'enlèvement. J'ai eu des problèmes avec ma famille. Aujourd'hui, je ne fais presque plus confiance à personne. Ma perception du monde et même mes priorités ont changé. Tout dans ma vie est différent. Pour Kim, aider les autres à composer avec ce phénomène de l'enlèvement est devenu sa priorité. Par le biais de ses écrits, de ses conférences et de son travail à mettre sur pied un groupe susceptible d'aider les victimes, Kim rejoint les autres. Je rassemble toute la douleur et la projette dans mon travail. Je la transpose dans mes projets créatifs. Je peux la sentir et la canaliser de nouveau. Je ne la laisserai pas m'abattre. J'ai choisi ma voie. J'ai décidé de parler. Je sais que mon travail aide d'autres gens. Les lettres que je reçois chaque jour prouvent que mes efforts ne sont pas vains. Je sais que mon travail est bénéfique et c'est la chose la plus importante. En 1990, Sioux a subi une abduction extraterrestre dans laquelle ses deux enfants furent aussi impliqués. Danny avait 13 ans et Jack 11 ans. La nuit était tombée, Sioux et son mari David furent réveillés par une lumière bleue et les grognements de leur chien, Mali, qui était pétrifié au rez-de-chaussée. Sioux se leva, mais David ne put se lever de son lit. Sioux s'est senti poussé par une force invisible vers l'escalier. Elle raconte la suite. En descendant l'escalier, je sollicitais toute ma lucidité en me disant « Bon, je suis bien réveillé, c'est chez moi, je reconnais mes gravures au mur, le tapis d'escalier, je ne suis pas en train de rêver. Nous sommes dimanche, il est 23 heures, David est couché, et je sais que je suis éveillé. » Et alors je, je suis entré dans la cuisine et Danny était là debout devant moi. Il a 13 ans. Et il se 
Il se tenait comme un robot, les bras le long du corps, les yeux exorbités, une expression de terreur sur son visage. J'ai pensé, il est paralysé par la peur, je lui ai dit « ne crains rien, ils ne te feront aucun mal ». Il ne m'entendait pas et avait son regard fixé droit devant lui. C'est comme s'il ne me voyait pas, qu'il ne m'entendait pas. La lumière était tout autour de nous à cet instant. Je suis passé devant lui pour le prendre par les épaules. Et à ce moment... J'ai aperçu son frère Jack qui entrait par l'autre door, l'autre porte de la cuisine. J'avais tant de haine en moi que j'ai pensé. J'ai pensé, vous avez pourri toute ma vie, affiché la paix à mes enfants. J'étais totalement impuissante. C'est le dernier souvenir clair de cet événement. Après, c'est comme dans un rêve désordonné où j'entendais Danny crier. Ce n'était pas dans ma maison, mais j'ignore où c'était. Je me souviens aussi taper sur quelque chose. Puis, finalement, le blackout et le réveil dans mon lit le lendemain matin. Et donc, David était à mes côtés, j'ai rassemblé mes esprits et j'ai dit « Je crois que j'ai encore fait un cauchemar. » Mais alors David m'a interrompu en disant « Non, monsieur, cela s'est réellement passé, je t'ai vu te lever, je t'ai demandé où tu allais et tu m'as dit que tu entendais Mali pleurer en bas. » J'ai essayé de te suivre, mais j'étais paralysé sur mon lit retenu par une force invisible qui me plaquait sur le dos. Puis tout, tout est devenu noir et je ne me souviens plus de rien après. Sue ne s'est jamais senti aussi complètement désespérément épouvanté. Vous savez, c'est la période où les oiseaux mangent les insectes attaquant le bois. C'est le bon moment pour couper les arbres pour en faire des bûches. Vous voyez les trous, c'est pour cela que les branches se brisent. Il vaut mieux brûler tout cela. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Captain Je voudrais simplement savoir ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe, euh, ce qui arrive à votre famille. Oui, j'en sais rien. C'est quelque chose d'assez troublant. Comment avez-vous réagi au premier récit d'abduction de votre femme C'était quand la première fois qu'elle a commencé à parler de ces événements étranges D'abord, elle a commencé à laisser vivre de telles expériences quand elle était enfant. Puis, quand nos deux garçons sont nés, les incidents se sont multipliés. Et voilà, j'ai appris petit à petit à connaître les sujets euh, des abductions extraterrestres, des ovnis, euh, des spiritualités qui vont avec, et je l'ai écouté, j'ai observé. Mais il n'y avait rien que je puisse faire de plus. C'est comme cela, c'est tout. Que voulez-vous faire Il n'y a que certains gens suffisamment instruits qui croient au, à tous ces phénomènes liés aux ovnis. Loin de, considérer, loin de me considérer moi-même comme en faisant partie, je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert à tout. Voilà, c'est comme ça. Personne n'a encore pu donner une explication crédible à ce que bien des victimes rapportent comme enlèvement par des extraterrestres. Tous ces expérienceurs sont d'honnêtes gens, sans histoire, discrets et apparemment n'ayant pas de lien avec la mouvance du web ou ufologique. Bonjour, si on raisonne un peu et qu'on réalise que notre univers a, grosso modo, dans les 14 milliards d'années et qu'il n'a pas encore fini de grandir, on se dit qu'il y a forcément des formes de vie ailleurs. Peut-être pas sous la forme d'un être aussi sophistiqué que, que moi, enfin, enfin que nous, mais au moins sous la forme d'un petit organisme de rien du tout. Eh bien non, à part sur Terre, rien ne palpite pour l'instant. Alors pourquoi 
Pourquoi chaque année sommes-nous des milliers et des milliers à scruter le ciel et à signaler aux autorités des objets volants non identifiés On n'arrive pas à admettre qu'on puisse être tout seul, surtout les spécialistes, qui accourent des fois qu'ils croiseraient E.T. avec sa soucoupe volante. Canular, rumeur, hallucination ou vérité. Dans le documentaire que vous allez voir, de vrais scientifiques, de vrais scientifiques et de vrais journalistes très sérieux proposent de faire le point sur ces ovnis qui tournicoteraient autour de la Terre. Bienvenue dans la quatrième dimension. En tout cas, en tout cas, même si les Martiens, les E.T. et autres extraterrestres n'ont pas encore montré le bout de leur nez pédonculé, mieux vaut se tenir au courant. On ne sait jamais. La Terre, notre planète, le seul endroit de l'univers à notre connaissance à abriter la vie. Mais des formes de vie venues de l'espace nous auraient-elles déjà rendu visite Aurait-elle même enlevé des membres de l'espèce humaine Selon un scénario qui relève à première vue de la science-fiction, la planète Terre a-t-elle déjà été le théâtre d'une rencontre avec un extraterrestre Ces histoires d'extraterrestres font partie de notre culture. Tous les ans, aux états unis sont signalés des milliers d'ovnis, objets volants non identifiés. Certaines personnes ayant même déclaré avoir été enlevées. Je suis une personne tout à fait normale, qui a vécu tout au long de sa vie des expériences assez extraordinaires et bizarres. Si des causes naturelles ou même des activités militaires suffisent à expliquer la plupart des signalements d'OVNI, certaines énigmes continuent de nous interroger. C'est évident, ce n'était pas des ballons, ni un avion, ni des hélicoptères, ni des fusées éclairantes. Des gens ont bel et bien vu un vaisseau spatial de 2 à 3 km de large. Pour les sceptiques, ces figures vues ou rencontrées naîtraient dans notre imagination peut être influencé par les films de science-fiction et la culture populaire. Supposons que vous rêviez d'un extraterrestre. À quoi va-t-il ressembler À celui dont moi aussi je rêverais, celui que nous avons tous les deux vu à la télévision. Pourtant, des scientifiques respectés admettent la possibilité de véritables extraterrestres voyageant dans le cosmos pour venir visiter la Terre. Aucune loi physique n'interdit de penser qu'une civilisation peut être d'un million d'années plus évoluée que la nôtre puisse atteindre la Terre. À de nombreuses occasions au cours de notre histoire, les extraterrestres auraient même, dit-on, laissé des preuves incontestables de leur passage, objets et messages qui vont des pyramides au cercle de culture. J'ai vu des objets et des lumières étranges que je ne saurais expliquer. Ils étaient sans nul doute régis par une intelligence. Ceux qui sont sceptiques, je les invite à prendre connaissance des phénomènes observés. D'étranges phénomènes surviennent sur lesquels il faudrait enquêter. En 1995, Lin Kaitai aperçoit des lumières inexplicables près de chez elle, au-dessus des montagnes, juste au nord de Phoenix, en Arizona. Elle assure elle un appareil photo. Je me suis concentré sur ce globe qui disparaissait. Il ne bougeait pas. Il s'est lentement estompé. C'était comme s'il était encore là une fois disparu. Et j'ai été frappé par le silence angoissant qui régnait, comme si le temps s'était arrêté. C'était extraordinaire et très étrange. Deux jours plus tard, le 13 mars 1997, Lin Kaitai partage cette fois, avec des milliers d'autres témoins, une expérience exceptionnelle. Des milliers de personnes d'un bout à l'autre de l'Arizona Scruter le ciel étoilé pour y surprendre la comète de Hale-Bopp, quand un triangle de 2 à 3 km de large a traversé l'État. Il a emprunté le corridor le plus peuplé de l'Arizona dans un silence absolu. C'était un gigantesque défilé. Compte tenu du grand nombre de témoins oculaires, on hésitera à récuser sans autre forme de procès le phénomène dit des lumières de Phoenix. Après une brève enquête, l'armée révélera que ces lumières provenaient de fusées éclairantes larguées par une escadrille d'avions volant en V. Malgré tout, 
certains témoins maintiendront que ces lueurs venaient d'un autre monde. Depuis plus de 23 ans, l'artificier Paul Mann manipule des fusées éclairantes. Une mise en scène pareille lui semble bien difficile à réaliser. On aurait du mal, je pense, à confondre une fusée avec ce qu'on a l'habitude de considérer comme un ovni. À défaut de larguer des fusées éclairantes depuis un chasseur, Paul croit pouvoir expliquer ce qui distingue ces fusées des lumières de Phoenix. On a ici des fusées éclairantes qui montent jusqu'à une centaine de mètres en brûlant constamment, mais vous verrez qu'elles étincellent légèrement. N'importe qui saurait que c'est une fusée et non un vaisseau spatial. On a là une lumière rouge scintillante, une importante traînée de fumée. Le point lumineux permet de reconnaître une fusée sans confusion possible. Et puis elle retombe par terre, elle ne reste pas suspendue là-haut pendant des heures. Un feu d'artifice qui aurait duré aussi longtemps que ce qu'on dit des lumières de phénix aurait relevé du prodige. Et faire tenir des pièces dans le ciel est encore une autre paire de manches. Je sais ce que j'ai vu, au même titre que des centaines d'autres gens. Il ne s'agissait certainement pas de fusées éclairantes, dont les caractéristiques ne se confondent pas avec ces globes qui n'émettaient pas de fumée. C'était comme des boules, des globes faits d'une roche solide. Mais les images parlent d'elles-mêmes. L'explication des lumières de Phénix par la présence de fusées éclairantes dans le ciel paraît donc à certains assez improbable. Nous sommes tous de mauvais témoins oculaires. C'est très difficile d'apprécier la taille et la vitesse d'objets en mouvement dans le ciel, surtout la nuit ou au crépuscule. Depuis plus de dix ans, le docteur Michael Shermer étudie les phénomènes paranormaux. C'est non seulement la nature des preuves qu'il met en doute, mais aussi la fiabilité des témoignages humains. Quand quelqu'un parle d'une largeur de 200 mètres, comment le sait-il Est-ce que l'objet avait une taille comparable à celle d'un objet connu On pourrait alors comparer leurs proportions. Non, en réalité, ce sont des estimations fantaisistes. Un hasard qui conduit notamment à confondre un avion militaire, des ballons sondes météorologiques, des fusées éclairantes et même la planète Vénus avec un vaisseau extraterrestre. Il n'en demeure pas moins que de telles confusions en amènent beaucoup à croire en l'existence des ovnis, malgré les explications logiques que leur opposent les scientifiques et les autorités américaines. Paradoxalement, le démenti apporté par les autorités aux atterrissages d'ovnis conforte la croyance populaire en leur existence, en raison même de la fascination qu'exercent les théories du complot sur l'opinion. L'État est souvent soupçonné d'occulter la vérité. L'affaire Roswell en est le cas typique. Roswell, c'est le haut lieu de l'ufologie. L'histoire initiale selon laquelle il s'agissait d'un ballon sonde était un mensonge. On nous a menti pour des raisons de sécurité nationale. Une information relevant du secret défense jalousement gardé jusqu'en 1994, date à laquelle l'armée de l'air des états unis déclare que Roswell était non pas une sonde de météorologie, mais un ballon envoyé dans la haute atmosphère pour surveiller les essais nucléaires soviétiques. Cette révélation achèvera de convaincre les ufologues que l'État cherche toujours à cacher ce qui s'est vraiment passé à Roswell. Et là, les ufologues disent oh, « Vous l'avez bien dit, ils mentaient. Maintenant, ils prétendent nous servir la vérité, mais c'est encore un mensonge. » Eh bien non, en 1947, dans le contexte de la guerre froide, c'est tout à fait plausible. C'est la désinformation qui a nourri le mystère Roswell. Un mystère que le revirement des instances officielles épaissira. Cependant, il arrive même à l'armée d'isoler des phénomènes inhabituels. En 1980, les militaires d'une base aérienne située sur la côte est de l'Angleterre perçoivent une étrange lueur dans une forêt des alentours. Le colonel Charles Halt, qui dirige la base à ce moment-là, est de service quand il réceptionne un drôle d'appel de la part d'un de ses hommes. Quand le lieutenant qui faisait une ronde est entré pour voir le commandant de la base et moi-même et nous parler en privé, il était blanc comme un linge. Le lieutenant leur rapporte qu'un objet volant non identifié a été aperçu qui descendait dans la forêt de Randallsham aux abords de la base. Le colonel Halt, accompagné d'un officier affecté à la prévention des sinistres, se rend sur le site supposé de l'atterrissage. Ils enregistrent leurs échanges sur une bande audio en guise de preuve. « Bon, pourquoi ne pas faire ça Pourquoi ne pas balayer cette zone J'ai mis mes gants. Balayons la zone sur environ 3 mètres et traçons un périmètre tout autour en partant du coin là-bas. » Tous les oiseaux et les animaux de la forêt s'étaient tus. 
Nous nous sommes approchés de ce site où le supposé vaisseau avait atterri. Il y avait trois marques au sol, d'environ 4 ou 5 cm de profondeur et de 20 à 25 cm de large. Les marques, disposées en triangle, étaient espacées de 2 à 2,50 mètres. Prudent, le colonel Halt et l'officier de prévention des sinistres mesurent les radiations des traces à l'aide d'un compteur Geiger. Les niveaux de radioactivité se révèlent quatre fois supérieurs à la normale. C'est alors qu'une forme dans les arbres se met à bouger. Un objet d'une lumière rouge vif et noire au centre bougeait à travers les arbres. Aucun doute, il y a des tranches flashs de lumière rouge devant nous. On aurait dit que cette chose lumineuse répandait du métal en fusion, comme de l'acier qui sort d'un creuset. Nous l'observions stupéfiés quand elle a explosé en silence et que des éclats blancs se sont éparpillés avant de disparaître. En fait, au dire de nombreux journalistes et chercheurs, ce qu'auraient vu le colonel Halt et les soldats qui l'accompagnaient dans la forêt de Rendlesham, ce seraient les jeux de lumière du phare d'Orford Ness. Pourtant, le colonel Halt n'en démord pas. Ce qu'il a vu n'était pas de ce monde. Je sais ce qu'on a vu, mais je ne sais pas ce que c'était. Ce que je soupçonne personnellement, c'est qu'il s'agissait d'un vaisseau endommagé ou d'une sorte de véhicule de reconnaissance venu observer nos activités dans la région. En janvier 1981, le colonel Halt contacte le ministère de la Défense britannique dont il ne recevra jamais de réponse officielle. Halt reste persuadé qu'il a eu affaire à d'authentiques extraterrestres, un cas d'OVNI qu'ici, comme à d'autres occasions, l'État a tenu à camoufler. Un avis que ne partage pas le docteur Schermer. Le problème des affaires étouffées par l'État, c'est que les gens ne savent pas se taire. L'État aurait-il réellement voulu dissimuler la présence d'extraterrestres, qu'il se serait forcément trouvé quelqu'un aux échelons inférieurs pour trahir et révéler l'invraisemblable vérité et même si les autorités ont cherché à dissimuler ces phénomènes d'OVNI. Ce n'est pas pour autant qu'on a cessé d'interroger les thèses officielles. Soit les extraterrestres existent, soit ils n'existent pas. Les deux hypothèses sont également effrayantes. Pour gagner la Terre, un OVNI aurait à voyager dans l'espace depuis un autre point de l'univers situé à des années-lumière. D'où et comment parviendrait-il jusqu'ici Une civilisation extraterrestre a-t-elle déjà mis les pieds sur Terre Nombreux sont ceux qui disent avoir vu des ovnis. Mais aucune preuve d'une telle visite n'a jamais été faite. Que des extraterrestres aient déjà atterri ou non au pied de chez vous, beaucoup de scientifiques admettent la possibilité de leur existence. Si nous étions seuls, je serais effaré. Vu le nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers, quel gâchis ce serait en termes d'espace Il devrait y avoir beaucoup de planètes abritant la vie comme la nôtre. L'univers est vieux de quelques 15 milliards d'années. Et son expansion se poursuit à une vitesse phénoménale. Il renferme des milliards et des milliards d'étoiles, beaucoup plus que ne comptent de grains de sable toutes les plages de la Terre. Autour de certaines de ces étoiles tournent des planètes. Il y a donc une myriade d'endroits où E.T., le célèbre extraterrestre, aurait pu voir le jour. Selon le physicien Lawrence Cross, la planète d'où vient E.T. serait semblable à la nôtre. Sur une planète comme la Terre, la vie semble naître de toutes parts. On peut donc avancer que le moyen le plus simple pour trouver d'autres formes de vie, ce serait de chercher des planètes comme la Terre. Seulement voilà, cette planète se situerait fort loin de la Terre. C'est même en années-lumière et non en kilomètres que dans l'espace, on mesure les distances tant elles sont grandes. Une année-lumière, c'est quasiment 10 000 milliards de kilomètres, soit la distance parcourue en un an par un rayon de lumière qui progresse à près de 300 000 kilomètres par seconde. La lumière du Soleil met plus de 8 minutes à atteindre la Terre. Tout extraterrestre qui prévoit de nous rendre visite s'embarque pour un voyage de plusieurs milliards d'années-lumière aller-retour.
le seul moyen de raccourcir le voyage consisterait alors à se déplacer plus vite que ce qu'il y a de plus rapide à notre connaissance, la lumière elle-même. En 1905, Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. En un sens, c'est comme s'il y avait un agent de la circulation au carrefour pour nous interdire de franchir cette limite. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein suggère qu'il existe une limite cosmique à la vitesse qui interdit à n'importe quel objet, y compris un extraterrestre, d'excéder la vitesse de la lumière. En 1915 cependant, Einstein invente une théorie qui va plus loin encore. La théorie générale de la relativité. Au lieu de chercher à surmonter les lois de la physique, cette théorie se propose de les contourner. Aux yeux de Michio Kaku, professeur de physique théorique, c'est la clé qui permet de franchir cette barrière qu'est la vitesse de la lumière. L'espace-temps est un tissu qui peut se détendre, se rétrécir ou même se déchirer. On tient là peut-être la possibilité de franchir cette limite que représente la vitesse de la lumière. La théorie d'Einstein postule que la matière courbe l'espace-temps. Imaginons une lourde sphère posée sur une feuille de caoutchouc. La sphère, en pesant sur la feuille, y forme un creux. Si une sphère plus petite est alors lâchée sur la feuille, elle tombera en spirale vers la plus lourde. Einstein aimait la théorie selon laquelle l'espace, comme la feuille de caoutchouc, se déforme sous l'effet des objets qui voyagent en lui. Mais si l'espace peut ainsi se déformer, se dessine alors une nouvelle manière de voyager d'un bout à l'autre de la galaxie. Sur une feuille de papier, la droite est le plus court chemin entre deux points. C'est oublié que si vous pliez la feuille, vous vous apercevez que le plus court chemin entre deux points est en fait un trou de verre. Ces trous de verre, avancent certains scientifiques, seraient des couloirs d'espace-temps qui se présentent comme des raccourcis entre des régions éloignées de l'espace. Théoriquement, en empruntant un trou de verre, un extraterrestre pourrait voyager d'une partie à l'autre de notre galaxie plus vite que ne le ferait un rayon de lumière dans l'espace et le temps normaux. Un raccourci qu'avait déjà décrit il y a 150 ans un mathématicien d'Oxford en Angleterre, le fameux écrivain Lewis Carroll. Le miroir d'Alice relie la campagne d'Oxford à un univers fantastique, le pays des merveilles. Si vous passez votre main à travers le miroir, elle quitte Oxford pour passer à jamais de l'autre côté. C'est un trou de verre, ce que nous autres physiciens appelons un espace multiconnexe. Les trous de verre constitueraient peut-être le réseau de transport idéal. Quoique, la manipulation des lois de la physique puisse entraîner des conséquences catastrophiques. On ignore dans quelle mesure ils sont stables. Ils sont peut-être assez radioactifs, des corrections quantiques et des radiations pourraient se produire à l'entrée du trou, qui risque également de se refermer avant même qu'on puisse y pénétrer. À supposer qu'on puisse recréer un trou de verre artificiel, il faudrait d'énormes quantités d'énergie et des progrès technologiques qui dépassent notre entendement pour déchirer le tissu de l'espace et du temps. Mais peut-être existe-t-il une civilisation extraterrestre assez évoluée pour construire ces autoroutes supergalactiques ou bien des extraterrestres intelligents pourraient avoir trouvé une autre astuce pour naviguer au sein de l'univers. Il saurait peut-être déplacer l'espace lui-même. L'espace fait ce qui lui plaît. Par exemple, il peut s'étendre par réaction à la présence de matière et d'énergie. Si on trouvait le moyen de le maîtriser, en principe, on serait capable de développer ce qu'on pourrait appeler un moteur à distorsion. Le vaisseau extraterrestre comprimerait l'espace qui se trouve devant lui et ferait croître l'espace situé derrière lui. Sans avoir bougé d'un iota, le vaisseau se porterait du même coup d'un point à l'autre de la galaxie. Ce qui semble nous renvoyer à la science-fiction n'aurait, pour quelques extraterrestres évolués, absolument rien de fictif. Sur ce ballon, j'ai représenté l'USS Enterprise du film Star Trek. Et pour qu'on ait quelques repères de son environnement immédiat, j'ai figuré ici le Soleil, la Lune et Saturne. Ce que je voulais vous montrer, c'est que l'Enterprise peut s'éloigner de ce système planétaire et s'approcher de cette étoile sans changer de position par rapport à ses repères environnants. 
Comment Eh bien, si je presse cette extrémité du ballon, j'étends cette région-ci. La distance entre le vaisseau et les étoiles s'est accrue sans que le vaisseau ait changé de position par rapport à ce qui l'entoure. Ce que j'ai fait, c'est faire jouer l'espace. On ignore comment serait alimenté un moteur à distorsion dont l'utilisation serait de l'avis de Krauss, lourde de danger. Ce serait peut-être moins dangereux pour les passagers à bord du vaisseau que pour tous les autres, car lorsqu'on contracte l'espace devant soi, tout ce qui nous sépare du prochain astre se trouve pulvérisé. Et quand on est dans l'espace derrière soi, on instaure une tension incroyable entre tous les corps qui nous environnent. Il faudrait alors une autoroute interstellaire qui soit au préalable vidée de tout, sans quoi tout ce qui entoure le vaisseau serait anéanti. Nos moyens technologiques sont loin de nous permettre d'outrepasser les lois de la physique, mais une civilisation en avance sur nous de plusieurs millions d'années aurait pu frayer cette voie. Sur Terre, les physiciens qui cherchent d'autres formes de vie dans l'univers prennent cette idée très au sérieux. Ils ont développé un système de classification des civilisations extraterrestres selon leur degré d'évolution. Quand nous autres physiciens observons l'espace, nous ne recherchons pas des petits hommes verts, nous cherchons des civilisations du premier, du deuxième ou du troisième type. Une civilisation du premier type aurait atteint un tel degré d'évolution qu'elle maîtriserait toutes les sources d'énergie présentes sur sa planète, y compris celles que fournissent les océans, les volcans et même la météo. Elle épuiserait vite les ressources d'une planète et exploiterait l'énergie d'un astre local. À ce stade, elle serait identifiée comme appartenant au deuxième type. À terme, elle devient galactique. Elle colonise tout le système planétaire et développe des énergies phénoménales qui lui permettent de manipuler les étoiles et les trous noirs. C'est alors une civilisation du troisième type, ayant sur nous une avance technologique de 100 000 à 1 million d'années. Où se situerait donc notre civilisation sur cette échelle Nous ne figurons même pas sur cette échelle. Nous tirons notre énergie de végétaux morts, le pétrole et le charbon, c'est dire si nous sommes primitifs. Officiellement, nous correspondons à une civilisation de type zéro, incapable que nous sommes à voyager à travers l'immensité de l'espace interstellaire, là où une civilisation du troisième type aurait développé la technologie requise pour contrôler l'espace et le temps, en vue d'évoluer librement à travers l'univers. On ne peut exclure la possibilité, pour une civilisation en avance de peut-être un million d'années sur la nôtre, d'être en mesure d'atteindre la Terre. Cela dit, une telle civilisation capable de traverser une galaxie jusqu'à la Terre s'exposerait tout de même à des écueils. Parviendrait-il jusqu'à nous L'oxygène présent dans notre atmosphère, cela même qui nous maintient en vie, pourrait être fatal à nos visiteurs. Ayant acquis la maîtrise de l'espace et du temps, et réussi à franchir le vide interstellaire, il devrait alors affronter un autre danger. Notre atmosphère. Elle qui nous protège du rayonnement solaire constitue une barrière périlleuse pour tout vaisseau spatial à l'approche. En effet, en se rapprochant de la Terre depuis l'espace, tout corps se réchauffe du fait des frottements avec les molécules présentes dans l'atmosphère. La chaleur produite brûle la plupart de ces corps, tels que les astéroïdes, avant qu'ils touchent le sol. Protégés par des tuiles résistantes à la chaleur, les vaisseaux de la NASA, au moment où ils rentrent dans l'atmosphère, se servent de ces frottements pour ralentir. À ce problème, disent les scientifiques, une civilisation d'un haut niveau technologique trouverait cependant une solution bien avant d'atteindre notre atmosphère. Je dirais que tout être intelligent placé à bord d'un véhicule spatial évolué ralentirait tout simplement avant de toucher la Terre. Après avoir navigué au sein de notre atmosphère et réussi leur atterrissage, les extraterrestres verraient surgir un nouvel obstacle de taille. On les imagine mal descendre tout naturellement du vaisseau. L'atmosphère de la Terre ne correspondrait probablement pas tout à fait à celle qui règne sur leur planète d'origine. En fait, 
à moins d'être acclimaté à l'oxygène, il souffrirait de l'extrême toxicité de ce gaz. Des extraterrestres fraîchement arrivés sur Terre, on ne s'attendrait pas à les voir débarquer de leur vaisseau, humer le bon air et se mettre à manger des pommes et des oranges. Ici, dans le Nevada, au cœur du désert Mojave, le département des sciences de l'espace de la NASA étudie la vie de micro-organismes placés dans des conditions extrêmes. De là, les chercheurs espèrent établir comment différentes espèces survivraient à des conditions éventuellement périlleuses. Le docteur Chris McKay chapeaute cette mission. La vie a besoin d'oxygène. Les hommes, les plantes et les animaux en ont besoin. Mais nous avons développé toute une machinerie biologique, des enzymes de nature à purifier l'oxygène. L'oxygène est une substance fondamentalement toxique. Sur la planète d'origine d'un extraterrestre, l'évolution aurait-elle emprunté les mêmes voies la vie s'y serait-elle adaptée à l'oxygène À la limite, les fondements de la chimie, de même que les gaz, n'auraient rien à voir avec les nôtres. Le docteur McKay étudie des échantillons contenant plus de 10 millions de bactéries qui montrent que le vivant obéit ici à des principes totalement différents de ceux de la majorité des êtres sur Terre. L'examen de ces bactéries nous fait entrevoir la bizarrerie de certaines propriétés chimiques et combien ces organismes peuvent nous être étrangers. La force de notre soleil poserait encore un autre problème à nos visiteurs. Son rayonnement a beau assurer la vie sur Terre, il présente certains dangers. À trop s'exposer au soleil, les humains courent le risque de s'aveugler, de se brûler ou de développer un cancer. Un être venu d'une autre planète n'y résisterait peut-être pas. On peut imaginer que des formes de vie issues d'un autre monde, qui arriveraient chez nous, trouvent les rayons ultraviolets d'une luminosité trop intense et doivent se protéger derrière des pare-soleils ou des lunettes. Puis vient un écueil invisible pour le nouvel arrivant sur Terre. La gravité. De quoi lui donner du fil à retordre les humains ont grandi sous son effet. À soumettre notre corps à une très forte gravité, les conséquences peuvent être désastreuses. Un pilote de chasse qui accomplit des manœuvres acrobatiques est soumis à des forces pouvant être neuf fois supérieures à la normale. Dans ces conditions, un homme de 70 kg a l'impression de peser 680 kg. Au-delà de 9 G, la pression devient trop forte et le pilote perd connaissance. Des êtres originaires d'une planète où la gravité est moins forte ressentiraient sans doute des effets comparables. Des martiens, par exemple, trouveraient la gravité plus forte sur Terre. Même s'ils étaient en forme selon des critères martiens, ils souffriraient ici. Enfin, on peut s'en prendre trop de risques, avancer qu'ils auraient la technologie nécessaire pour y faire face. Autre danger, bien moins prévisible celui-là, les microbes. Comme dans la guerre des mondes de Herbert George Wells, nos visiteurs pourraient succomber à de simples bactéries. Les bactéries d'une planète pourraient menacer les organismes d'une autre planète. Les martiens débarquent, envahissent la Terre, anéantissent les armées sans problème. C'est alors que les bactéries terrestres affectent les martiens et les terrasses. À la fin, la Terre sort victorieuse de la guerre des mondes, non pas grâce au prodige de la technologie humaine, mais du fait de la diversité biochimique des bactéries. L'histoire nous a appris que les visiteurs d'un autre monde auraient d'excellentes raisons de se méfier de nous et réciproquement. Quand les Espagnols envahissent les Amériques, ils apportent avec eux quelque chose de bien plus redoutable que leurs armes à feu et leurs épées. Dans leurs bagages, il y a, entre autres, la variole et la grippe. Une fois tombées les barrières entre le vieux et le nouveau monde, beaucoup de morts et de destructions s'en sont suivies. Nous pourrions contaminer des êtres venus d'ailleurs et vice-versa. Cette crainte de l'infection par de nouvelles variétés de bactéries agitait aussi la NASA dans les années 1960 lors des missions sur la Lune. C'est pourquoi on plaçait en quarantaine les premiers astronautes à leur retour, de peur qu'ils soient porteurs de microbes mortels. Une civilisation extraterrestre explorant l'univers aurait le souci de ne pas introduire ces microbes sur d'autres planètes, espère McKay. 
On peut raisonnablement penser que des êtres dotés de moyens technologiques propres à voyager entre les mondes auraient conscience de ce problème et s'équiperaient des protections biologiques adéquates. Il n'en viendrait pas à l'idée en touchant terre d'aller pique-niquer et polluer un autre monde. On le voit, les passagers d'un vaisseau spatial extraterrestre en route pour la Terre affronteraient une foule de dangers. Il leur faudrait d'abord survivre aux forces destructrices à l'œuvre à l'intérieur d'un trou de verre, puis éviter de brûler dans l'atmosphère terrestre. Enfin, se prémunir contre la toxicité de l'oxygène ou les microbes. Peut-être décideraient-ils de ne pas courir eux-mêmes tant de risques. Les nanorobots sont des robots microscopiques, assez légers pour se révéler d'une aide précieuse lors d'un voyage dans l'espace où le poids représente l'un des facteurs essentiels à considérer. Plus on est petit, plus on va vite. En fait, les particules subatomiques voyagent presque aussi vite que la lumière. Ainsi, les nanorobots offriraient peut-être le meilleur moyen d'explorer l'univers. Les scientifiques croient en la possibilité de créer des nanorobots microscopiques capables de se cloner. Ils atterriraient sur les lunes et les planètes où ils se reproduiraient d'eux-mêmes, permettant à une civilisation d'explorer de grands pans de la galaxie sans jamais quitter sa planète d'attache. On finirait par avoir une sphère peuplée de trillions de robots qui avanceraient à une vitesse proche de celle de la lumière. Ils se poseraient sur les lunes où chaque robot se reproduirait. D'un point de vue scientifique, c'est le mode d'exploration de l'univers le plus raisonnable. C'est ainsi que procède la nature et que font les virus. Les humains se servent déjà des robots pour explorer le cosmos. Les sondes Voyager de la NASA s'enfoncent loin dans l'espace d'où elles renvoient des données au fur et à mesure de leur progression, tandis que des véhicules robotisés ont déjà exploré la surface d'autres planètes du système solaire. Mais, compte tenu de leur petite taille, les nanorobots semblent offrir le plus sensé des moyens d'explorer l'univers, bien que rien ne prouve aujourd'hui que des nanorobots d'origine inconnue aient jamais visité la Terre. Et d'ailleurs, aurions-nous su les détecter Dans leur grande majorité, ceux qui prétendent avoir rencontré des extraterrestres décrivent non pas des robots miniatures, mais des êtres vivants, souvent assez peu sympathiques et enclins à enlever les hommes pour les soumettre, comme des cobayes, à des examens et des expériences. Une civilisation évoluée pourrait être à même de tourner les lois de la physique, de traverser le temps et l'espace pour visiter la Terre. Il n'empêche, certains scientifiques se demandent au nom de quoi elle se donnerait cette peine. Des êtres aptes à voyager dans le temps et l'espace seraient en avance de plusieurs millions d'années sur nous et trouveraient peu d'intérêt à la vie sur Terre. En outre, chercheraient-ils à établir un contact avec nous, ils pourraient ne pas être animés d'intentions pacifiques. Le docteur Michael Shermer a son idée là-dessus, fondée sur la longue histoire des conflits humains. Si on considère ce qui se passe sur Terre, comment pourrait-on avoir envie d'entrer en contact avec E.T. Nous le ferions manger, tuer ou réduire en esclavage, puisque c'est déjà notre sort ici. Pourtant, il y a des individus pour prétendre avoir déjà rencontré des extraterrestres et parfois même avoir été enlevés par eux. Ces histoires d'enlèvement ont quelque chose de fascinant. Elles portent toute la marque d'une expérience très humaine. C'est une sorte de terreur nocturne, un mauvais rêve. Faute de preuves, les témoignages extravagants qui relatent des apparitions d'extraterrestres suscitent l'incrédulité. Les témoins préfèrent donc en général garder l'anonymat. Une New Yorkaise que nous surnommerons Molly aurait eu, dit-elle, plusieurs apparitions au long de sa vie. Mon souvenir le plus troublant et le plus étrange me vient d'un rêve où une patte blanche me pénétrait dans le cou pour y placer un tout petit bâtonnet blanc. À mon réveil, ce matin-là, j'ai été très frappée de me trouver affligée d'une curieuse bosse sur le cou qui me faisait mal. Quand j'ai touché ce que je croyais être un bouton, je me suis aperçue que c'était dur et de la forme d'un grain de riz. À en croire Molly, ce petit implant aurait pénétré profondément sous sa peau, 
et avant qu'elle ait pu obtenir un avis médical, aurait disparu sans laisser de traces. Lors d'une autre rencontre dont elle garde un vif souvenir, Molly s'est fait enlever et conduire à bord d'un vaisseau spatial. Je me souviens d'un vaisseau de la forme d'une coquille de palourde, disons, même si c'était peut-être plus proche d'une coquille Saint-Jacques. Enfin, il avait un sommet et une base. Je me rappelle être monté à bord et avoir vu le haut se refermer sur nous. On m'a fait subir des examens médicaux avec des instruments très étranges. L'un de ces êtres était très grand, très maigre et ressemblait beaucoup à un insecte. Comme la plupart de ceux qui prétendent s'être retrouvés face à des extraterrestres, Molly ne dispose d'aucune preuve pour étayer son récit. Des expériences comme la sienne renverraient à la culture populaire plutôt qu'à une réalité vécue, estiment les sceptiques. La plupart d'entre eux donnent la première explication qui leur vient à l'esprit, imprégnée de ce qu'ils ont vu à la télé et lu dans les revues ou la littérature populaire. Au fil des siècles, les apparitions ont revêtu des aspects multiples et variés. Au Moyen-Âge, circulaient des récits d'anges et de démons, tandis qu'il y a un siècle, on parlait d'esprits et de fantômes. Pour beaucoup de scientifiques, dont Shermer, ce sont la littérature et le cinéma de science-fiction associés à la réalité des voyages dans l'espace qui amènent les hommes à figurer leurs craintes sous forme d'apparitions extraterrestres. Les extraterrestres sont nos anges, ils sont nos démons. Ils personnifient nos anomalies les plus étranges. Nous leur donnons ce nom d'extraterrestre parce que nous vivons à l'ère spatiale, celle de la science-fiction. Reste cependant à éclaircir sur quoi se fonde la croyance en ce type d'apparition. Le docteur Michael Persinger, de l'université Laurentienne au Canada, croit avoir mis au jour un lien entre ces apparitions et les champs électromagnétiques. Les fluctuations de l'activité électromagnétique produiraient une réaction dans le cerveau de certains individus et expliqueraient les phénomènes d'apparitions extraterrestres. Le sentiment d'une présence qui vous saisit en général tard dans la nuit et donne lieu à une expérience ou bien mystique ou bien sexuelle ou même terrifiante se manifeste dans toutes les cultures. Or, nous savons maintenant que ce sentiment de la présence se forme à l'intérieur même du cerveau. Il est possible, dit le docteur Persinger, d'induire quelque chose comme un phénomène d'apparition extraterrestre chez quasiment n'importe quel sujet. Il y parvient en appliquant au cerveau humain des champs électromagnétiques complexes générés dans son laboratoire. Pour nous le démontrer, Persinger et son assistant placent un volontaire dans une chambre insonorisée. On lui fixe des électrodes sur la tête, par où passent les ondes magnétiques avant de lui bander les yeux et de baisser la lumière. Tout en surveillant ces données, Persinger attend que le sujet éprouve la sensation d'une présence extraterrestre. N'hésitez pas à exprimer tout haut vos sensations si vous le souhaitez. Au bout de quelques minutes, les champs électromagnétiques provoquent un choc dans le cerveau du sujet. Sa façon de décrire son expérience dépendra de sa culture, de son vécu, de son horizon d'attente. Ça fait très mal. J'ai l'impression de mourir. Ici, Michael Persinger suspend l'expérience. Dans ce cas précis, la présence visualisée par le sujet s'accompagne d'un sentiment de terreur. Je n'ai jamais eu une sensation pareille. Je me sentais pris au piège, je souffrais. Je n'ai jamais frôlé l'enfer d'aussi près. C'était atroce là où j'étais. Le volontaire a montré une sensibilité extrême aux champs électromagnétiques qui stimulaient son cerveau. Cette technique n'en démontre pas moins l'extraordinaire pouvoir de notre cerveau à traduire nos angoisses sous l'aspect de monstres, de démons, voire d'extraterrestres issus de mondes lointains. Des dizaines de personnes qui ont vécu des expériences qu'elles décrivent comme celles d'un enlèvement par des extraterrestres retrouvent dans cette chambre des sensations très similaires. 
Les expériences terrifiantes vécues dans la chambre s'expliquent par l'action de champs électromagnétiques canalisés. Quant aux expériences d'enlèvement vécues dans le monde réel, elles seraient dues, selon Persinger, aux champs électromagnétiques produits par des phénomènes naturels tels que les éruptions solaires, l'activité sismique et les variations atmosphériques. La similarité des témoignages, pense-t-on, ne ferait que trahir notre physiologie et notre culture commune. D'un cas à l'autre, on retrouve fatalement des sensations similaires, nos cerveaux étant conformés de la même manière. On constate le même genre d'illusion, d'hallucination, et ainsi de suite. Le rôle de l'électromagnétisme dans ces expériences est loin d'être prouvé. D'autres chercheurs les attribuent au phénomène de paralysie du sommeil ou à des affections comme le stress post-traumatique. Quoi qu'il en soit, tant que nous n'aurons pas établi de contact avec E.T., nous ne saurons jamais avec certitude si, oui ou non, les extraterrestres n'existent que dans notre tête. Et si E.T. se manifestait, on verrait peut-être s'élever alors une autre barrière, celle du langage. Il se peut que des extraterrestres ne choisissent pas de s'adresser à l'homme et nous préfèrent parmi les autres espèces qui peuplent la Terre, celles qui leur paraîtraient posséder le langage le plus intelligent. Des extraterrestres auraient beau franchir le vide interstellaire, réussir leur atterrissage et en sachant s'adapter, survivre dans notre atmosphère, l'épreuve suprême demeurerait peut-être d'instaurer avec nous une communication efficace. Il y a de l'arrogance à croire qu'ils chercheront à nous parler ou à nous rendre visite. Pourquoi le feraient-ils Songez à une fourmilière à côté de laquelle on construit une autoroute à cinq voies. Les fourmis sauraient-elles communiquer avec les ouvriers Le principal danger, c'est que ces ouvriers recouvriront la fourmilière sans même s'en apercevoir. À San Francisco, quelques scientifiques étudient déjà des modes de communication au cas où E.T. viendrait faire halte chez nous. Le CETI, Institut de Recherche d'une Intelligence Extraterrestre, est le fer de lance de ce projet. Depuis 40 ans, les scientifiques y observent le ciel où ils guettent des messages émis d'ailleurs. Le CETI applique tous les domaines du savoir à la recherche de la vie dans l'univers. Chercheur au CETI, le docteur Lawrence Doyle estime que le secret pour établir une communication avec une vie extraterrestre réside d'abord et avant tout dans la compréhension de son niveau d'intelligence. C'est dans ce but qu'il lui faut déterminer comment les organismes communiquent. On n'a pas encore entamé de recherche sur l'intelligence extraterrestre. On ne s'est penché pour l'instant que sur la technologie d'origine extraterrestre. On prévoit de mener au préalable des recherches sur l'intelligence en dégageant les lois qui régissent la communication, de façon que si nous captons des signaux, nous sachions les différencier des processus astrophysiques. La compréhension des lois qui régissent la communication permet à Doyle d'identifier des schémas de communication et de les distinguer du bruit aléatoire. Il s'appuie pour ce faire sur une équation mathématique issue de la théorie dite de l'information, d'abord développée pour mesurer la quantité d'informations parcourant une ligne téléphonique. Doyle, lui, s'en sert en vue d'analyser la complexité du langage. Il calcule l'interdépendance de mots ou de sons différents au sein d'une langue. Plus il y a de mots ou de sons associés dans un lien de dépendance avec le premier mot ou son de la séquence, plus le langage est complexe. Sur cette échelle, l'anglais est un système de communication de niveau 9. Doyle entend désormais appliquer cette technique à la communication d'origine extraterrestre. Plus un langage est complexe, plus on a affaire à une intelligence supérieure. Tout message d'origine extraterrestre obéit obligatoirement aux règles de la théorie de l'information. Il n'est pas d'autre moyen pour transmettre de l'information. Et le fait de mesurer la complexité de cette communication nous donnerait peut-être des indications sur le degré de complexité de la société considérée. La théorie de l'information n'aidera Doyle qu'à comprendre la complexité d'un signal extraterrestre et non son contenu. Si bien que même s'il repère E.T., il ne saura pas ce que E.T. cherche à lui dire. 
c'est le même problème que nous rencontrons sur Terre quand nous tentons de communiquer avec d'autres espèces. Si vous souriez à un loup, vous lui dites non pas que vous êtes heureux, mais que vous cherchez la bagarre. Si vous souriez à un chimpanzé, vous lui signifiez votre peur. Donc même le sourire ne marche pas. Comment communiquer avec un extraterrestre Voilà une question difficile, vu qu'on n'arrive même pas à s'entendre sur de simples signes de convivialité sur Terre. Doyle s'est servi de la théorie de l'information pour dégager des schémas et des règles inhérents à la communication animale et en étudier la complexité il a obtenu des résultats surprenants. Ces données actuelles lui ont permis d'établir que les singes écureuils avaient un système de communication de niveau 3 et les dauphins de niveau 4. Qui donc Doyle considère-t-il comme les meilleurs candidats pour communiquer avec des extraterrestres Jusqu'ici, ni les dauphins ni les humains ne lui semblent avoir les compétences langagières requises. Il a trouvé néanmoins une espèce dont le système de communication se situe à un niveau largement supérieur. On s'intéresse de près à la baleine à bosse parce qu'on la soupçonne de posséder le système de communication le plus complexe de la planète. Doyle étudie la baleine à bosse depuis peu seulement et n'a encore isolé que ses cris de groupe. Quand des extraterrestres s'adresseront à l'espèce douée du langage le plus intelligent, peut-être se tourneront-ils vers cette baleine plutôt que vers l'homme. Bien qu'à l'écoute des bruits de l'univers depuis 40 ans, il reste au CETI à découvrir au moins un signal extraterrestre à tester. Pour trouver de vrais extraterrestres, peut-être devrons-nous chercher ailleurs, plus près de chez nous. Autrement dit, peut-être devrions-nous nous observer nous-mêmes de plus près. Quand vous vous regardez dans un miroir, c'est peut-être un martien que vous voyez. Je trouve toujours amusant d'entendre parler d'ovnis et d'extraterrestres. Pour moi, ce sont des bactéries. Il pourrait y avoir des bactéries, là, qui, en réalité, sont d'origine extraterrestre. La vie sur Terre aurait fort bien pu venir de Mars, et nous pourrions tous être des extraterrestres. À en croire McKay, ainsi que d'autres scientifiques, il y a des chances pour que voici des milliards d'années, des bactéries d'origine extraterrestre aient été projetées de la surface d'une autre planète et emportées sur une météorite. Cette météorite serait venue s'écraser sur Terre, où les bactéries de ce fer répandu auraient proliféré et se seraient épanouies. Une théorie qu'on appelle la pense permis. Si la théorie de la pense permis est vraie, vous et moi, nous sommes des extraterrestres, puisqu'à l'origine, la vie ne se serait pas développée sur la planète que nous habitons aujourd'hui. Le professeur Jay Meloche de l'Université d'Arizona a étudié les météorites tombées sur Terre dans le but de savoir si elles avaient pu apporter la vie depuis d'autres mondes. Cette météorite est un morceau de basalte d'origine martienne. Il provient de l'impact d'une grande météorite à la surface de Mars. C'est un moyen de transport presque idéal. Idéal parce que la pierre protège les bactéries des radiations et des températures extrêmes qu'on trouve dans l'espace. Elle les protégerait également de l'impact d'une chute sur la Terre. Pour vérifier si des bactéries résisteraient à un voyage dans le cosmos, Jay Meloche et son collaborateur Wayne Nicholson mènent une expérience sur leur capacité de survie. Ils en injectent dans un bloc de pierre qu'ils apportent au laboratoire de Lane's Vertical Gun, près de San Francisco. Après avoir placé le bloc dans une grande chambre à vide, Meloche lance dessus un projectile à la vitesse de 21 600 km h Le projectile a pulvérisé la cible en pierre et celle-ci a volé en éclats. Pour étonnant que ce soit, malgré la pulvérisation du bloc, les bactéries ont survécu intactes. De leur survie, on peut inférer celle d'organismes d'une autre planète à un impact de météorite et à une propulsion dans l'espace interplanétaire. L'expérience prouve que les bactéries résisteraient non seulement au vide dans l'espace, mais à l'impact d'une chute sur Terre. Il existe une hypothèse selon laquelle les bactéries d'un autre monde auraient évolué pendant des millions d'années pour former la vie telle que nous la connaissons. Toute vie sur Terre serait alors d'origine extraterrestre. Que les humains, les plantes, les animaux, tout ce qu'on voit descendre d'un ancêtre commun d'origine martienne est une possibilité. 
Une fois sur Mars, nous pourrions nous rendre compte que c'est là que vivait notre arrière-arrière-arrière-grand-mère. Étant donné l'immensité de notre galaxie, il se peut que les extraterrestres, si évolués soient-ils, n'aient jamais appareillé pour la Terre à bord d'un vaisseau spatial. Tous les ovnis aperçus ne seraient qu'une interprétation erronée de ce que nous voyons et les phénomènes d'apparition, le fruit d'une imagination débridée. Il se peut aussi que les extraterrestres aient été là depuis le début. Dans ce cas, toutes les espèces terrestres, y compris la nôtre, descendraient directement de formes de vie extraterrestres. Par le plus étrange des hasards, ce serait nous, les extraterrestres.